നമസ്കാരം ടെക് ട്രാവലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ലഡാക്കിലാണ് ലഡാക്കിലെ ലുബ്ര വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്തായാലും നമ്മൾ കർദുംലിയിൽ ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലുബ്ര വാലിയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഹുന്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ ഹുന്ദറിൽ പോയി താമസിക്കും അവിടെ അവിടെ ശരിക്കും ലഡാക്കിലെ മരുഭൂമി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏഹ് ക്യാമൽസ് ഉണ്ട് ഒട്ടകം ഉണ്ട് ഒട്ടക സവാരി നടത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഏതാ കന്നട പുതിയതാണല്ലോ ഇത് ആരുടെയാ ജോസ്നോസ്നോട് കന്നട അടിച്ചു മാറ്റി കൊള്ളാം 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 അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നു ലഡാക്കിലെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓക്കെ ആൻഡ് പിന്നെ ഇവിടെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മരുഭൂമി പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഫുള്ള് ഒരു ശകലം മഞ്ഞു പോലും ഒരു സ്നോ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഒടുക്കത്തെ ചൂടുമാണ് അപ്പോ നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ പോലും ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തില്ലേ എത്തില്ലേ എന്റെ പൊന്നതിയിൽ ലഡാക്കിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫുൾ ടൈം എ സി ഇട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വണ്ടി നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങിട്ട് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സീറ്റൊക്കെ ചുട്ട് പൊള്ളിയിരിക്കുന്നു ഒരക്ഷയില്ലാത്ത ചൂടാട്ടോ സൺബാണൊക്കെ അടിക്കും കഴിയിൽ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ തേച്ചിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാനായിട്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ എന്ത് തേച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ തേച്ചില്ല ആണോ മെഡിക്കൽ നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് നമുക്കിപ്പോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷയോക്ക നദിയാണ് ആ ഷയോക്ക നദിയുടെ തീരത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് റോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ചെറിയ റോഡാണ് പക്ഷെ കൈവരിയോ മറ്റോ ഒന്നും ഇല്ല നല്ല റോഡാ പക്ഷെ കൈവരിയോ മറ്റോ ഒന്നും ഇല്ല സിയാച്ചിൻ മലനിരകൾക്കടുത്തുള്ള റിനോ ഗ്ലേസിയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ചെടി കാണുന്ന ഷയോക്ക് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പാക് ഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബൾത്തിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് ശരിക്കും പോകും ശരിക്കും ഇതും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡസ് റിവറിന്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ് നദി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സിന്ധു നദി എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ലഡാക്കിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വന്നിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് സിയാചിൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഒഴുകി ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഈ ഭാഗത്തോട് ഒഴുകിയിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നദിയാണ് ഷയോക്ക് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് കൾസർ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ആൻഡ് താഴെ നമുക്ക് കാണുന്ന ആ ഷയോക്ക് നദിയിൽ ശരിക്കും ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അവിടെ ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുകയല്ല ഏകദേശം ചോക്ലേറ്റ് നിറത്തിലാണ് ആ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ മലകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളമാണല്ലോ അപ്പൊ ആ മണ്ണും മറ്റും ഒക്കെ കലർന്നിട്ട് ഏകദേശം ആ മലയുടെ കളർ തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ കളർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്നതാ തോന്നും അപ്പൊ താഴെ കൽസർ ഗ്രാമമുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ആർമി ക്യാമ്പുണ്ട് വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞുള്ള ആ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 പോവാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ടെക് ട്രാവൽ ഇട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കൊരു പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളാണ് നമുക്കൊരു പ്രചോദനം അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അബി ഏതാങ്കിൽ ഭാരതപ്പുഴ പോലെ അടക്കമാണല്ലോ അല്ലേ ചേതാ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളത്തിന് ചെറിയ നദിയായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ആ നദിയുടെ കരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇവിടെ കുറെ ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടോ സുധി ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലേ വേറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അബിയേ ഇവിടെ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നീ ആ കാണുന്ന ഷയോക്ക് നദിയിലൂടെ വെള്ളം വെള്ളം വെള്ളമില്ലോന്നോ ഇല്ലെന്നോ പിന്നെ അതിന് എന്ത് ഒഴുക്കായിരിക്കും അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്ക അപ്പൊ അറിയാ ഒഴുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ ആ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 നമ്മൾ ആ നദിയുടെ സൈഡിലേക്ക് ഏകദേശം നദിയുടെ ലെവലിലേക്ക് തന
സൈഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിലേ ഒന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം എത്രത്തോളം ഒഴുക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെ നിർത്ത് അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിർത്ത് അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിർത്ത് നിനക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് കാണോ വാ ബിഗ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഓടി വാ ഓടി വാ കാണിച്ചു തരാം ബാ 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 നോക്ക് കണ്ടില്ലേ റിവർ റിവർ സൈഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് റാഫ്റ്റിംഗ് ആ ഓക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ആയിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ഒഴുക്ക് കണ്ടോ ശരിക്കും ഇത്രയും ഒഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ നദി ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴു ചോക്ലേറ്റ് വെള്ളം ആടി ചേതാ ഏ ചോക്ലേറ്റ് വെള്ളം അല്ലേ ഈ കാണുന്ന മണ്ണിൻ്റെ അതേ കളറാണ് ഈ വെള്ളത്തിന് ചോക്ലേറ്റ് വെള്ളം പോലും ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ഈ നദി കണ്ട ഈ വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് സമാധാനം ഏ നമ്മൾ കാരണം അവർ കുറച്ച് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചു കൊട്ടാം അല്ലേ അല്ലേ അത് പോയിട്ടില്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കൊണ്ട് കുടിച്ചോട്ടെ പാവങ്ങൾ അല്ലേ ഇല്ലടാ പാകിസ്ഥാനികളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ ഒഴുക്ക് കാണണ്ടേ ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്ക് നീ ഒഴുക്ക് നോക്ക് നോക്ക് നടുക്ക് കിടക്കുന്ന വെള്ളക്കല്ല് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കല്ലുകളുണ്ടാവും എല്ലാ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കളറും വെള്ള കളറുമാണ് അപ്പോ പി എസ് സി പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാര് പേര് മറക്കണ്ട ഷയോക്ക് റിവർ ഈ ഷയോക്ക് റിവർ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോകും ഒന്ന് നുബ്ര റിവറായിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഷയോക്ക് റിവർ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇത് നുബ്ര ആണോ ഷയോക്ക് ആണോ നുബ്ര അല്ലേ ഇത് കുറച്ച് പോയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകും നുബ്ര ആയിട്ടും ഷയോക്ക് റിവർ ആയിട്ടും രണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ നുബ്ര ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നുബ്ര വാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഷയോക്കിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഷയോക്ക് വാലി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് നദിയുടെ തീരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നദിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് വാലി എന്ന് പറയും നുബ്ര വാലി ഷയോക്ക് വാലി അപ്പൊ പി എസ് സി പരീക്ഷക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടെക്ട്രാലിറ്റിന് ഓർത്താ മതി എവിടെ ഈ സാധനവും ഇതോ ഇത് ഞങ്ങള് ബംഗസ് വാലി പോയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് സ്പോട്ട് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇത് ഈറ്റബിളാ കളിക്കാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റും കുടിക്കുന്നതാണല്ലോ ജ്യൂസ് തന്നെയാ പക്ഷെ ഭയങ്കര പുളിയായിരുന്നു ഇപ്പം ആ പുളിയുടെ കൂടെ മധുരം അടിപൊളി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടാറ്റ ഹാരിയറുമായിട്ട് നമ്മൾ ലഡാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തായാലും വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക് കറുത്തുങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് പോയിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉമ്ലിങ്ങില പോകാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഉമ്ലിങ്ങില പോകണ്ടേ പത്തൊമ്പതിനായിരം അടിയിരത്തിൽ അത് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും കേട്ടോ പോവാന്നാല് അയ്യോ വേണ്ട നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടോ ഋഷി അവനിഷ്ടാ പൊളിയൊക്കെ അവൻ നാരങ്ങ കഴിക്കുന്നതല്ലേ ചേറാ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാനൊക്കെ ഏ നോക്കണേ എക്സ്പ്രഷനെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഏഹ് ആ താ ഇനിയും വേണോ എന്ന് പോണ ഇറക്കം അവിടുന്ന് മതി ഭയങ്കര പുളി ഇഷ്ടമുള്ളതാണോ പുളി എരിവൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എരി പുളി ഉപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നീ എന്തിനാ അത് എടുക്കുന്നേ എന്തിനാ അത് എടുക്കുന്നേ ഏ എന്തിനാ എടുക്കുന്നേ എന്തിനാ എടുക്കുന്നേ വെറ്റ് വൈപ്സ് എന്തിനാ നിനക്ക് ഹാരിയർ എങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത് നമ്മള് ഹാരിയർ എങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നേ എങ്ങനെ പറയിപ്പോ പറയിപ്പോ കുറെ ബുദ്ധ സ്തൂപങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് അല്ലേ സിയാച്ചിൻ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹന്ദറിൽ ചെല്ലും ഇവിടെ കുറെ ലോറി ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ആ വെയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആളാ ചെറിയ വഴിയാണ് നേരെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ
നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും വണ്ടി വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട ദിവസത്തും വല ദിവസത്തൊക്കെ നമുക്ക് മരുഭൂമികൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പെട്രോൾ പമ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് ഇവിടെ ആകെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലഡാക്ക് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഓരോ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശേഷം നമ്മളെ ഒരു നിരപ്പ് റോഡ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഹൈവേ പോലെ കിടക്കുക അല്ലടാ പറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന റോഡാണ് റോഡിന് ചാട്ടമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ പറപ്പിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും പറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നിരപ്പ് സ്ഥലം അത് ഇന്നോവയല്ലേ ക്രിസ്റ്റ അല്ലേ ക്രിസ്റ്റ അവിടെ ഒരു മൺ ആ ക്രിസ്റ്റയാണ് ക്രിസ്റ്റ മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കിയാണ് മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി തിരിച്ച് കയറാഞ്ഞിട്ട് ഈ കണ്ട ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് തള്ളി ഇപ്പോൾ റോഡിലേക്ക് കയറ്റി കണ്ട അതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അബിയെ എൻജോയ് വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിപ്ലൈൻ ടൂർ വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിപ്ലൈൻ ആണ് കണ്ടില്ലേ നോക്ക് ഞങ്ങൾ ആ എ ടി വി ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഞാനും അബിയും കൂടെ പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ പോണോ നിങ്ങൾ പോണോ പോണോ പോണേ പോ പറ ആ എൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്നൊന്നര സിപ്ലൈൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ സിപ്ലൈൻ്റെ എൻ്റാണ് ആ കാണുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സിപ്ലൈൻ എന്നാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പണ്ട് മരുഭൂമി പോയപ്പോൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാ ദുബായിൽ എങ്ങനെയാ പരിപാടി സാർ പതുക്കെ പോണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് നല്ല ബലത്തിന് പിടിക്കണം ഓക്കെ നീ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്നും അല്ല കാലൊന്നും ഇല്ല കാലൊന്നും ഇല്ല ആക്സിലേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മരുഭൂമി പോലെ കിടക്കുന്ന ലഡാക്കിലെ സ്ഥലം കണ്ട പൊടിയല്ലേ അവന്റെ പറയ പോകാതെ പൊടിയടിക്കും മാറിക്കോ ചാടാൻ പോകുന്നു ചാടാൻ പോകുന്നു അയ്യോ ചാടാൻ പോകുന്നു നമ്മളിവിടെ ഡ്യൂൺ ബാഷിംഗ് ആണ് ഡ്യൂൺ ബാഷിംഗ് തിരിക്കാനൊക്കെ പാടാ 
അവിടെ നദി ഒഴുകുന്ന കണ്ടോ അപ്പുറത്ത് വഴി അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നല്ല പച്ചപ്പും കാണാം ഷാ എന്താ അല്ലെ ശരിക്കും വിസ്മയമാണ് കേട്ടോ ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അന്യായമാണ് അവിടെ വണ്ടി കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഷൂ പൊടി 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 നമ്മൾ ഇനി ഈ വഴിയാ കയറി പോകുന്നത് ആ ഈ വഴി കയറി കയറി പോകും നമ്മള് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വർത്ത അല്ല നദി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വർത്ത കേട്ടോ ശരി ടാക്സിക്കാർക്ക് ഒക്കെ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും പൈസ കൂടുതലാവുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ബാർഗൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവര് കൂപ്പണൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് നോക്കിയാ മലയാളം എളുക്കെട്ടാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ചരിഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നു ചെന്റെ പൊന്നോ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ നല്ല വെയിറ്റ് ആണ് നല്ല ബാലൻസിംഗ് ആണ് അറിയത്തില്ല ആ ഇനി ഇതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ പോകുന്നേ അടിപൊളി കുറെ നേരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടു മുറുക്കി പിടിക്കണേ രണ്ടും പറഞ്ഞു വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ആരും ഇല്ല ൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര ഹാർഡാ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ ഒന്നും തിരിയത്തില്ല താങ്ക് യു എന്തായാലും കൊള്ളാം ഈ ഭാഗത്ത് ഈ മല ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര തണലാണ് അങ്ങോട്ടാണെ ഭയങ്കര വെയിലുമാണ് ഇതൊരു ഫണ്ണല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വഞ്ചർ ആണ് ഇത് കുറച്ച് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ആണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രീം ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇതുണ്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്കൈ ലൈൻ ചെ മറ്റേ സിപ്പ് ലൈൻ വരുന്നത് അത് എന്റെ ചെയ്യുന്നത് ദേ ഇവിടെ എവിടെ ആയിരുന്നു അതെ അവിടെ പോയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് അയ്യോ പക്ഷെ ഇറങ്ങിയില്ലേ ഞങ്ങൾ ഋഷിയും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു തരുമോ സാർ ഏ ഋഷിക്കിട്ട ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വന്നല്ലോ ില്ലാത്ത വണ്ടി ഓടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതേപോലെയാണ് ഈ സാധനം ഏഹ് ഇടത്തോട്ട് പിടിച്ചാൽ വലത്തോട്ട് പോകും വലത്തോട്ട് പിടിച്ചാൽ ഇടത്തോട്ട് പോകും അതാണ് സംഭവം എന്തായാലും നല്ല ഒരു കിട്ടില്ലൻ വൈബുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ല കാലാവസ്ഥയും നല്ല സ്കൈ ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ എ ടി വി റൈഡ് ഒരാൾക്ക് ആയിരവും രണ്ട് പേർക്കാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി അപ്പോ അഭി എൻജോയ് ചെയ്തില്ലടാ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു വരുന്ന വഴിയും ആ സാധനം അഭിയാണ് കൂടുതൽ ഓടിച്ചത് പോ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളാ കണ്ട മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് അതെ ആ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ സിപ്പ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സമയം ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് അഞ്ചേ മുക്കാലായി ഡിസ്കിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഡിസ്കിത്ത് ഭയങ്കര നാരോ റോഡാ അല്ലടാ ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇതിന് ഒരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒതുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ വളവുകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലമുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ ഷയോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നദി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് വീതിയോടാ അന്യായ വീതി എന്തുവാണോ ഇത് ഒരു അന്യായ സംഭവമാണ് പച്ചപ്പുള്ള മല പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് മഞ്ഞുമല മരുഭൂമി നദി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശം അല്ലേ എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ നാടെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വീതി ഭയങ്കര വീതിയാ പിന്നെ നുബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ നദിയാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടൊരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതും ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷയോക് നദിയുടെ ഒരു ട്രൈ ബ്യൂട്രിയാണ് എന്റെ പൊന്നു എവിടെ നിൽക്കും നീ ഇപ്പൊ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ പറ്റുള്ളൂ വേറെ വഴിയില്ല കാരണം അവന് റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവർ വലിയ വണ്ടിയാണ് ഡീസലും മറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയാണ് ലോഡാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കണം വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് പുറകിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ സ്ഥലം കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് ആ രണ്ട് വണ്ടി പോകട്ടെ 
നമ്മളെപ്പോഴും വലിയ വണ്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കണം പൊടി 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 അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് അവര് ആ വെള്ളം തീരുമാനിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ നുബ്രേ കൂടെ പോകണോ അതോ ഷയോക്കി കൂടെ പോകണോന്ന് അല്ലേ അല്ല അല്ല സുധി അല്ല അങ്ങോട്ട് പോണോ ഇങ്ങോട്ട് പോണോ എന്നൊക്കെ അവന് തീരുമാനിക്കാനല്ലോ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തി അപ്പൊ ഡിസ്കിറ്റില് ഇവിടെ മലയുടെ മേളിൽ ഒരു ഡിസ്കിറ്റ് മൊനാസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊനാസ്ട്രി ആണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോവാം അവിടേക്ക് നമുക്ക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് കയറി പോകാവുന്നതാണ് അവിടെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുമെന്നാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ താഴെ ഈ വഴിയാണ് കയറി വന്നത് ഈ വഴി കയറി വന്നിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ താഴെ വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ പശുക്കളും കഴുതകളും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആ നുബ്ര വാലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും അടിപൊളി നോക്കിയാ പച്ചപ്പാണ് ആ ഒരു ഭംഗി ഇതിന്റെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ മുകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ബുദ്ധ സ്തൂപങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് കണ്ടോടാ എന്തോടാ ഇത് നമ്മളാ ലമയൂരുടെ മേലേ കയറി പോയില്ലേ ഏതാണ്ട് അതേപോലെ അതിന്റെ മേളി വരെ വണ്ടി പോടാ ഓ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ സ്റ്റാച്ചു എവിടെയോ ആണ് ഇപ്പുറത്തെ സ്റ്റാച്ചു സ്റ്റാച്ചു ഇവിടെയും മൊനാസ്ട്രി അവിടെയും ആണ് കണ്ടോ രസാട്ടോ മൊണാസ്ട്രികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രികൾ സന്ദർശിക്കാൻ നല്ല വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇതേ ഇതേ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ പെർ പേഴ്സൺ മുപ്പത് രൂപ നാല് പേരുണ്ട് ഓക്കെ റൂംസ് അവൈലബിളോ ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രോൺ പറത്തരുതെന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മേളിൽ റൂംസ് ഒക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു അല്ലേ അടിപൊളി കൊള്ളാം ഇതിന്റെ മെയിൽ റൂംസ് ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രയർ വീൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കൊള്ളാം സംഭവം അല്ലേ ഇതിന്റെ മേളിലാണോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സുവനീർ ഷോപ്പ് ഏ നമുക്ക് വലത്തോട്ടാ പോകേണ്ടത് സ്തൂപം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാം നമുക്കിപ്പോൾ മൊണാസ്ട്രി ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം സ്തൂപം തന്നെ അവിടെയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് മിസ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അവിടത്തെ യാത്രയിൽ അതേ റൂട്ടിൽ പോയാലും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മേളില മലയാളം മേളി വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തുവാടാ ഇത് അങ്ങനെ താഴേ നിന്ന് ഡിസ്കത്തി നിന്ന് നമ്മൾ കയറി 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 ഈ കണ്ട വഴികളിൽ കൂടെ കയറി നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിലെത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മേളിലേക്ക് നടന്ന് കയറി പോകണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവർ ഈ ബട്ടർ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ ഈ ബട്ടർ ടീ മിക്സ് ചെയ്യാന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കണ്ടില്ലേ കുത്തും എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള സാധനം ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് നല്ല വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു കലാപരിപാടി നടന്നു ഈ ചെറുക്കാണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടിയുടെ ചാവി കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബി ഭയങ്കര കലാപം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്പെയർ കീ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ആ സ്പെയർ കീ ഉള്ള ബാഗ് പുറത്തിറക്കി നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അവസാനം ഋഷിക്കുട്ടിനെ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്ത് കളഞ്ഞാന്ന് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ എന്റെ ഋഷിക്കുട്ടിനെ വരെ ഞാൻ സംശയിച്ച് പോട്ടമുത്ത് ഏ എന്നിട്ട് ഈ ചെറുക്കന്റെ ഇതിന്റെ ഊട്ടീസിന്റെ ഇവിടെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇവന് എന്നിട്ട് ചാവി കളഞ്ഞെന്ന് മര്യാദ ഇന്നത്തെ നിന്റെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു അവൻ പാവം അവൻ അവനിപ്പോ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ ഉറങ്ങാതെ നമ്മളും കൂടെ ഇങ്ങനെ സഹകരിക്കുന്നത് പാവം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി മേളിൽ പോകണം ഇത് അവിടെ നമുക്ക് അതെന്താ സംഭവം റേഷ് വരുന്നത് അത് ഫ്യൂച്ചർ ബുദ്ധ അതായത് ഇനി വരും ബുദ്ധൻ ഇനിയും വരും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ബുദ്ധനാണ് ആ കാണുന്നത് അതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ബുദ്
किधर अब जगह ओके कुछ काम था उधर घूमने के लिए अच्छा अब इवरे लामक ताम स्थल नमक इवरे आलका प्रेयर वील प्रेयर वील क ऋषि बाबू इंदि ऋषि बेबी हाय कि ऋषि बेबी आ ऋषि बेबी ऋषि बेबी ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഭൂട്ടാനിൽ പോയപ്പോഴേ ടൈഗർ നെസ്റ്റ് ട്രക്കിങ്ങിന് പോയായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും വരാം എത്ര മണിക്കൂർ നടക്കണമെന്നറിയോ എന്റെ പൊന്നെ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത്ര ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയോണ്ട് നമ്മളെ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പ്രയർ വീൽസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രയർ വീൽസ് ഉണ്ട് പ്രയർ വീൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്കി 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 ഇറക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് പോകാം എന്താ രസിക്ക് കിട്ടാ പ്രയർ വീല് എന്നാ ഇതിങ്ങനെ കറക്കണം കറക്കിക്ക് ആ കറക്ക് കറക്ക് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് കറക്ക് ഇതിങ്ങനെ കറക്കണം കണ്ടാ എന്താ ഹായ് എന്താ കറങ്ങേണ്ടോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കും കണ്ടോ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ പ്രയർ വീല് കറങ്ങുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന കണ്ടോ ഹായ് 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 ആ ആ ഞങ്ങൾക്ക് കറക്കണം കറക്കിക്കേ ഓ ദേടി അതേ നോക്ക് ആ വലതൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് നോക്ക് കണ്ടാ അവർ മനസ്സിലായത് കറക്കാവുള്ളതാന്ന് തോടോ കുറയ്ക്കടാ ആ കറക്കി കറക്കി ഏ ഞങ്ങൾ വലുതാവട്ടെ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കറക്കുവേ ഹായ് 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 അബിയേ എന്റെ പഴക്കം കണ്ടോ എന്ത് പഴക്കമുണ്ടല്ലേ ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ പണിതതാണെങ്കിലും അത് എവിടെ തന്നെയാണ് കുറെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങളും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുഗൾ ഭാഗം കണ്ടോ ഇതെന്താ ഇതിവിടെ കിട്ടുന്ന മറ്റേ തടിയല്ലേ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും സിമെൻ്റ് അല്ലല്ലോ മണ്ണല്ലേ ഇത് അപ്പൊ സുർക്കി സുർക്കിയാണോ മണ്ണല്ല ഇവിടുത്തെ മണ്ണൊന്നും ചുണ്ണാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ മൊത്തം മണ്ണ് വെച്ചാലല്ലേ പണിയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റമാണ് ഓട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയ കൊണ്ട് ഓട്ടിറ്റ്യൂഡും കൂടെ കൂടുതലായുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കറക്കി അങ്ങനെ കയറി കയറി മേളി വന്നപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാനായിട്ട് ബെഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാരും അണച്ചു എല്ലാരും അണച്ച് കാരണം മധ്യായിട്ടോ അന്യായി കയറ്റോ ശ്വേത വരാഞ്ഞ നന്നായി ശ്വേത ഒന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ശ്വേതയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അതാണ് ശ്വേത അവിടെ നിന്നത് ഇത് നോക്കണം അപ്പി എത്ര മനോഹരമാണല്ലേ ആ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഏഹ് അതെ അതിന്റെ മേളിലേക്ക് ഇനി ഒരു ചെയ്യ ഒരു നാലഞ്ച് നല്ല പൊക്കത്തിൽ കയറി പോവാ നോക്കാ അതിന്റെ മേളിലേക്ക് ഇതാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാ അല്ലേ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ല നല്ല വൈഡായിട്ട് വൈഡ് വാലി മാത്രമല്ല ഇത് നോക്ക് ഇത് എന്താ സംഭവം ഏഹ് ആ കളറും എല്ലാം ഇത് ഇവിടെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങും പഴയ ബിൽഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയേണ്ട എന്താ അല്ലേ എൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ബുദ്ധയും ആ നദിയും ഷയോത് നദിയും നിബ്ര നദിയും വാലിയും എല്ലാം കാണാം പെയിൻറ്റിങ് കണ്ടോ പണ്ടത്തെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ വീഡിയോ ഒന്നും കമ്പാരം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയിട്ട് വന്നു നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ലൊരു ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ക്ഷേത്രം എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വിളക്കുകളൊക്കെ കണ്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം മയൂരിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള വിളക്കുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും പോകാം അവിടെയുണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം പിന്നെ ഇതിനകത്തും ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഫീലും കേട്ടോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അകത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് കണ്ട് വന്ന് കണ്ട് തന്നെ കാണണം മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് അല്ലേ പോവാൻ താഴേക്ക് പോവാൻ താഴേക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം കേട്ടോ ശ്വേതാ നീ വരാൻ ഞാൻ നന്നായി കേട്ടോ വന്നിരുന്നെങ്കിലേ പണിയായി പോവാനെ ബുദ്ധിമുട്ടായനെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കഥച്ചൊരു പെരുവായി മോനെ ആ മലയുടെ മേളിലെ കളറേ ഉണ്ടോ ഇപ്പോ ഏഹ് ഒട്ടുക്കത്തെ ഫ്രെയിം ആണല്ലോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതായത് സൂര്യൻ അവിടെ അസ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടത്തെ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടെ ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ബുദ്ധ തൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം കാരണം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറെ നടന്ന മുകളി
ഇവരുടെ ആ കൊട്ട നിറച്ച് കൊട്ട നിറച്ച് കല്ലും കയറ്റിയിട്ട് ദേ ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് നടന്ന് കയറി പോവാണ്ട ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ ഹോം സ്റ്റേകൾ അപ്പൊ ഈ പെട്രോൾ പമ്പട അടിച്ചിട്ട് പോകും ഫുൾ ആക്കിട്ട് വാ അല്ല നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അടിച്ചോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രൂപ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എൺപത്തി ഒമ്പത് രൂപ എഴുപത്തി ഏഴ് പൈസയാണ് ഇവിടെ ഡീസലിന്റെ വില നമ്മൾ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുമല്ലോടാ ബി ഇന്നല്ല റൂമിലെത്തിയപ്പോ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി റൂം അല്ല വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാത്രം നിറച്ച് ആപ്രിക്കോട്ട് ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിട്ടാ ഇതിന് മേലെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ അതൊക്കെ കാണാം യെസ് അപ്പൊ ഫുഡ് വരും എട്ടര ആവുമ്പത്തേക്കും വരത്തില്ല നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിക്കണം ഏ എട്ടര ആവുമ്പത്തേക്കും ആപ്രിക്കോട്ട് നല്ലതാ അടിപൊളിയാ അത് ഈ ശരിക്കും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കണത്തിൽ ഇവിടുന്ന് സാധനമാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ആണ് ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അമ്മൂമ്മയോട് മിണ്ടുന്നുണ്ടാ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ഋഷിക്കുട്ടി അമ്മൂമ്മയോട് മിണ്ടാൻ പോയേക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുത്തേ അമ്മ ഞങ്ങള് ഓണസദ്യ കഴിച്ചമ്മ ഞങ്ങള് ഓണസദ്യ കഴിച്ച ഓണസദ്യ ഞങ്ങള് നേരത്തെ കഴിച്ചു അവിടെ വന്നിപ്പോ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഓണസദ്യ കഴിക്കും ആ ഓക്കെ 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 പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സാമ്പാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പുളിയിഞ്ചി അച്ചാറ് കുത്തരിച്ചോറ് ആ സത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി അടിപൊളിയാ ഇതേ അവൻ ആപ്രിക്കോട്ട് എടുത്തു അവനെ വിഴുങ്ങരുത് കേട്ടോ തണുപ്പില്ല അമ്മ തണുപ്പില്ല നമുക്ക് കാണാം എവിടെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും നോക്കാം അല്ലേടി ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് ഒക്കെയാണ് ഫുള്ള് വെജ് ആണ് പച്ചക്കറി മാത്രമേ ഉള്ളു ഞാനൊരു ചിക്കൻ എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച് സൂപ്പൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മൂഡ് പോയി ബൊഫേല് കുറെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഏ നല്ല 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 ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവാന്നേ ഉള്ളു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പരിപ്പ് കറി പിന്നെ പാലക് പനീർ മട്ടർ പനീർ പിന്നെ ചോറ് പിന്നെ ഫുൽക്ക ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഋഷി ബാബ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് ഹായ് ഋഷി കുട്ടൻ യെസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് നമ്മൾ താമസ ടെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രാവിലെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് എടുക്കാം 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 പാ ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിന്നിട്ടാ പാ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തെ ഉറക്കം നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ഋഷി ബാബു ആ നമ്മളല്ല ഞാനും ഉറങ്ങി എനിക്കും കിടന്ന മാത്രം ഓർമ്മയുള്ളു വേറൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അതെ എന്റെ ക്യാമറ തിരിച്ചിട്ട് അവൻ സംസാരിക്കുന്ന നോക്ക് അത് കണ്ടോ നീ കണ്ടാ ഇട മരത്തേലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മമ്മൊക്കെ പറയുന്ന ശേതാ ആപ്പിൾ തോട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങി മരത്ത് നോക്കി മമ്മ മറിച്ചില്ല പരിപാടി അബിബി വന്നല്ലോ അബിബി ഗ്ലേഷ്യർ ആ ഗ്ലേഷ്യർ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ആട്ടെ ഞാൻ അതാ ആലോചിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഈ വെള്ളം വരുന്നതെന്ന് അബിയും സുധീം കൂടെ അപ്പുറത്ത് വേറെ റൂമിലായിരുന്നു ഉറങ്ങിയോടാ തൊഴിച്ചോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നല്ലേ ഏ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് സാധാരണ മരുഭൂമി റിലേറ്റഡ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിങ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ജയ്സൽമീറിൽ ടെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഏ അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ടെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് മരുഭൂമിയും ടെൻറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല വൈബായിരുന്നു ഇവിടെ പുറത്ത് ആൾക്കാരിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ക്യാമ്പ് ഫെയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കള്ളുടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫുൾ വൈബായിരുന്നു രാത്രിയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നേരത്തെ കിടന്ന് തുടങ്ങി ഇന്നലെ പത്ത് മണി ആയപ്പോൾ കിടന്ന് തുടങ്ങി ചെയ്താ അതെ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ സുഖമായിട്ട് എണീറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ രാവിലെ എട്ട് മണിയായി നൂറ്റിയേഴ് നൂറ്റിയെടുത്ത് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കിടിലൻ ടെൻറ്റുകളാ കേട്ടോ ബാത്റൂം ഒക്കെ ബേസിക് ആണ് പക്ഷെ ടെൻറ്റും റൂമും മിടിക്കല്ലേ ഇത് കണ്ടോടാ ഇത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഗ്ലേസർ ഒഴ
ഉറങ്ങില്ല സുഖമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ റെസ്റ്റോറന്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നത് അപ്പൊ ഈ ബാഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി വെച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇത് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ മാത്രമല്ല ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നല്ല നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് പൂക്കളുണ്ട് പല കളറിലുള്ള പൂക്കളും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവമുണ്ട് അടിപൊളി ശരി നല്ല ഫ്രെയിം ആട്ടോ അബി ഏ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടുത്തെ ആകാശത്തിന്റെ കളറും ആ പച്ചപ്പും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു രക്ഷയിൽ സമമാണ് എന്തായാലും ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ മരുഭൂമിയും ഒട്ടകങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ മതി അവിടെ ശരിക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡ്യൂൺസ് വരെ കാണാം റോയൽ റൈഡർ നുബ്ര ഹണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് റോയൽ റൈഡർ ഇത് റോയൽ റൈഡർ അടിപൊളി ഓക്കെ വാ ഫുഡ് എന്താ ഉള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ജാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എന്താ ഇത് ചപ്പാത്തി രണ്ടെണ്ണുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപ്പുമാവും പിന്നെ ഇത് കിഴങ്ങ് തന്നു കിഴങ്ങ് തന്നു കേട്ടോ അടിപൊളി രാവിലെ ഉപ്പില്ലാത്ത ഉപ്പുമാവാണ് ഇവിടെ എല്ലാ അതിനും ഉപ്പ് കുറവാണ് ഉപ്പുമാവിന് പോലെ ഇവർ ഉപ്പ് ശരിക്കും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് എക്സ്ട്രാ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ കിഴങ്ങാരിക്ക് ഉപ്പുണ്ട് കിഴങ്ങ് അറിയല്ല കിഴങ്ങ് മഴക്കുരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതിന് ഉപ്പുണ്ട് സാറിന് മമ്മ കൊടുക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തും വെള്ളം കിടക്കുന്നു ഇപ്പുറത്തെ ഒരു കണ്ടം പോലത്തെ സ്ഥലം ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കിടക്കുന്നു ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ നമ്മൾ ലഡാക്കിലെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പൊന്നെ ഞാൻ മരുഭൂമി വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് നോക്ക് എന്റെ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ആ അപ്പ അപ്പ എന്റെ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഉത്സവത്തിനുള്ള ആളുണ്ട് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ ക്യാമൽ സഫാരി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തു അവിടെ ഇവിടെ എന്തൊരു മണ്ടികളും നോക്ക് എല്ലാരും ഇവിടെ ക്യാമൽ സഫാരി ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ലഡാക്കി ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടാ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ള സാൻഡ്യൂൺസിന്റെ മുകളിലേക്ക് വണ്ടി കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഹെവി പെനാൽറ്റി ആണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈഡിംഗ് ഓൺ സാൻഡ്യൂൺ ഇസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് വാഷിംഗ് ആർഡ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ക്രോസിംഗ് റിവർ ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഫൈൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക് എല്ലാരും കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത വൈബ് അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത്രയും ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ ലഡാക്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൂറിസം ഭൂമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ദൂരെ അവിടെ പോകണം നമുക്ക് ക്യാമൽസിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതാ അവിടെയൊക്കെ സാൻഡ്യൂൺസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കയറിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അബി സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ മലയിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ മണ്ണ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒലിച്ചു വരുന്ന മണ്ണുകളായിരിക്കണം ഇവിടെ സാൻഡ്യൂൺസ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാറ്റടിച്ച് കാറ്റടിച്ച് ആ മലയാളി നല്ലം ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മണ്ണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ വരും ഈ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മജൂരിറ്റി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരായിരിക്കത്തില്ലേ ഇന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റൂം ഇല്ല ഇന്ന് ഇവർ രണ്ടും വേറെ ക്യാമ്പില കേട്ടോ ഇന്ന് ഇവർ വേറെ ക്യാമ്പില അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല ആ ബാധ്യ അവിടെ ലോക്കൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് വാ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ടോയ്ലറ്റ് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ അവർ ഒരു പറഞ്ഞ പണിതിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് മറ്റേ കുഴിയാ ഏ കുഴി എന്നാ പോട്ട കുഴിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വൃത്തിയില്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എ ടി വി റൈഡ് പിന്നെ ആർച്ചറി പെയിൻ ബോള് വോളിബോൾ അങ്ങനത്തെ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ എല്ലാവരും മറ്റേ ആർച്ചറി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ അമ്പം ബില്ല് എനിക്ക് സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അടിപൊളി സ്ഥലം ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല കിഡൽ ആംബിയൻസ് നമുക്ക് ക്യാമലിനെ കാണണ്ടേ ബാ സി ഫോർ ക്യാമൽ ബാ ഋഷി ചോദിക്കും സി ഫോർ കൗ ആണോ സി ഫോർ ക്യാമൽ ആണോ അതോ സി ഫോർ ക്യാറ്റ് ആണോ എന്താ വാ സി ഫോർ കൗ സി ഫോർ ക്യാമൽ അലച്ചു തുടങ്ങി അലച്ചു തുടങ്ങി
ഇത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഈ ബൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് വരെ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബാ 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 ക്യാമലിനെ കണ്ടോ നീ കണ്ടോ നീ ക്യാമല് പരിപാടി കൊള്ളാട്ടോ നോക്ക് എന്ത് ക്യൂട്ടോ നോക്ക് സാറിന്റെ ക്യാമലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭീകര ചെയ്യാറ്റില്ല തോന്നുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ക്യാമല് നോക്കി ശ്വേതാണ് വരുന്നേ ഋഷി താറ്റാ ഞങ്ങൾ ക്യാമല വിളിക്കരുത് കേട്ടോ ഇവര് കൂപ്പൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പരിപാടി നമ്മൾ അവിടെ നിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്ന കൂപ്പൺ ഇവിടെ ഒത്തിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിന് പേടിയൊന്നും സാരമില്ല ബുദ്ധി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ പിടിച്ചോണ്ടായിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ ഈ ചേട്ടൻ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേര് കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് കൂടെ തന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അധികം തിരക്കില്ലാതെയോ നിക്കാൻ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റി നമ്മൾ മറ്റേ ക്യാമലിന്റെ മേളി കയറിയ പോലെ ആവില്ലല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാനിതിന്റെ മേളി കയറി ഇരുന്ന് കേട്ടോ ഇതിന് ഇതിന് വലിയ ഹൈറ്റ് ഇല്ല പേടിക്കണ്ട വലിയ ഹൈറ്റ് ഇല്ല അടിപൊളി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഋഷി ഞങ്ങൾ ക്യാമറ മേളി കയറിയല്ലോ പിടിച്ചിരിക്കണേ പിടിക്കണേ അവരടിക്കുമ്പോ പേടിയാവേ ഇത് കാല് വെക്കാനുള്ള പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അറിയോ ഓക്കെ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട മുറുക്കെ പിടിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ട് കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കൂടെ ഇത് കണ്ട ഇത് ഇതിന്റെ കുഞ്ഞാൻ തോന്നുന്നു ചെറുത് ശ്വേത ഇത് വലിയ ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ശ്വേത ഇത് എന്റെ പൊന്നെ ഇത് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ ചേതാ പേടിയുണ്ടോ ഇവരിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാട്ടോ കൊണ്ടുപോന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പില് ഒന്നോ രണ്ടു പേരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് പറയലുണ്ട് നമ്മുടെ പറയൽ എത്ര പേരുണ്ട് റീ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ വയ്യ പേടിയാവുന്നത് രസാട്ടോ ഇനി അന്ന് ആ ക്യാമലിന്റെ കാപ്പി കയറിയില്ലേ നമ്മള് അവിടെ പോയപ്പോ എവിടെ പോയപ്പോ ചേത ജയ്പൂരിലല്ലായിരുന്നു എവിടായിരുന്നു ജയ്പൂരിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു വീണപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ക്യാമല് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഏ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കയറാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് കയറിയത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ജയ്സൽമീറിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ക്യാമലിന്റെ മേളിലും കയറിയിട്ട് വലിയ ക്യാമല് ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലടി പേടിക്കണ്ട ശ്വേത നിനക്കറിയോ ഈ ക്യാമൽസ് എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് നമ്മളുടെ സിൽക്ക് റൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ഹുന്ദർ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അങ്ങനെ ചൈനയിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സിൽക്ക് റൂട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സിൽക്ക് റൂട്ടില് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഈ ആളുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്യാമൽസ് ആണ് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ പിന്നീട് സിൽക്ക് റൂട്ടൊക്കെ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നിന്നു ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഉള്ളത് നിന്നു പിന്നെ ഈ ക്യാമൽസൊക്കെ ശരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ സെറ്റിൽഡായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് ക്യാമൽസ് എങ്കിലും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവണം പണ്ട് ഇരുപത് താഴേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നു ബാക്ടീരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാമലാണിത് ഇത് ശരിക്കും കൂടുതലും കോൾഡ് ഡെസേർട്ടുകളിൽ വളരെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കൂടെ കണ്ടോ ചെമ്മരിയാടിന്റെ പൂട പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള രോമമാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇല്ലേ നീ ആ ക്യാമലിന്റെ സ്കിൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇല്ലേ ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് ഇതിന്റെ സ്കിന്ന് കാരണം ഇവിടെ ഈ എക്സ്ട്രീം വിന്ററും തണുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തണുപ്പിന് ഇല്ലടി നീ പിടിച്ചിരുന്നു പേടിക്കണ്ട സാരമില്ല ഇതും അതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ ക്യാമലിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു കൊമ്പുണ്ട് എന്റെ ആ കൊമ്പ് താന്നിരിക്കാ എന്റെ കണ്ടോ ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അയ്യോ ഇവന്മാര് അവരുടെ കാല് പൂണ്ട് പോകുന്നു അതാ ഇവൻ പേടിക്കണ്ട പേടിച്ചിരുന്നോ ഡോണ്ട് വറി ജൽദി നൈ ചാവോ ആരാംസ് ചാവോ ഞാൻ എന്തുവായിരുന്നു ഞാൻ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കഥയുടെ ഫ്ലോ ഒക്കെ അങ്ങ് പോയി ഇതിന്റെ മറ്റേ രോമം എടുത്തിട്ടും ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവോ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും അതുപോലെ
ഇതിന് പിന്നെ ഹൈറ്റ് കുറവാന്നെങ്കിലും പറയാൻ ശ്വേത മറ്റതിനൊക്കെ എന്ത് ഹൈറ്റ് ആണ് രാജസ്ഥാനിലെ ക്യാമലിന്റെ ദേ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇടിയായി കൂട്ടി ഇടിയായി അയ്യോ ഓ നമ്മൾ യൂട്ടേൺ എടുക്കുകയാണ് ശ്വേത ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിതക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ില്ല ക്യാമലിനെ കണ്ടോ ഇവനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാ ഋഷി ബേബി ക്യാമലിനെ കണ്ടോണാ നോക്കുന്ന കണ്ടുപിടി പാവടി അവന് വലുതായിരുന്നു അവനെ കേറ്റായിരുന്നു ഓ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുരക്ഷിതമായി എത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ താഴെ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ സുരക്ഷിതമായി എത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എടി പറമോട്ട് ചാരിക്കോളാൻ പറമോട്ട് ചാരാൻ എന്റെ ദൈവമേ എങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി ചത്താലും ഞാൻ ഇനി കേറത്തില്ല ഋഷിക്കുട്ടൻ ക്യാമൽസിനെ കണ്ട് അന്തം വിട്ടിരിക്കുക നോക്ക് ഹാലോ ചേടാ ഇത് അടുത്തോട്ട് വരുന്നതാ ഇവൻ കടിക്കോ ഏ അവിടെ പൊക്കോണം അവിടെ പൊക്കോണം അവിടെ പൊക്കോണം നമ്മുടെ ഋഷി ബേബിയെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു ക്യാമൽ ബേബി ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ കുഞ്ഞു ബേബിയാ നമുക്ക് ഋഷി ബേബി ഋഷി ബേബിനെ കണ്ടോ നീ കണ്ടോ ഇന്നെ പോലെ ഒരു ബേബിയാ കണ്ടോ കണ്ടാ മതി അടുത്തോട്ട് വരണ്ട നോക്കണ ക്യാമല് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ രാവിലെ കഴിച്ച ആപ്പിൾ എല്ലാം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആണ് ഇവിടെ ക്യാമൽ സഫാരി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മരുഭൂമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ അയ്യൻ ബി ട്രിപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മിസ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത സംഭവം ബൈ പറയാറായിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ചെയ്യുമ്പോ ബൈ പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ നിൽക്കേ അവൻ ധൃതിയാ ബൈ പറയാനെ ആ അവിടെ നിൽക്കേ ആ ഫ്ലോ പോയല്ലോടാ അപ്പോ മരുഭൂമി കണ്ടു മരുഭൂമി പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുമല കാണാം മഞ്ഞുമല എവിടെ എവിടെ മഞ്ഞുമല അവിടെ പുറയിലുണ്ട് കേട്ടോ അത് ദൂരം ഉണ്ട് മഞ്ഞുമല കാണാം വെള്ളം കാണാം ഏ പിന്നെ മരുഭൂമി കാണാം ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മല കാണാം പച്ചപ്പ് കാണാം ഇതെല്ലാം കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഇന്നും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരുഭൂമി മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മഞ്ഞുമല കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക വിന്റർ പ്രിഫറബിളി വേണ്ട വിന്റർ കഴിഞ്ഞ് സമ്മറിന് മുന്നേ വിന്റർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വിന്ററിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം അല്ലേ ഏത് ഏതാ ഫസ്റ്റ് സമയം സുധി ജൂൺ ജൂലൈ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയ സമയം ആ അല്ലെങ്കിൽ മെയ് ജൂൺ മെയ് മുതൽ വരാം ഏപ്രിൽ തൊട്ട് വരാം ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ പകുതി വരെയൊക്കെ മാക്സിമം ഇതാണ് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സമയം ഒത്തിരി ഐസ് കാണണമെങ്കിൽ ഏപ്രിലോട്ട് വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിൻ്റർ വരണമെങ്കിൽ വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആണ് ആ സമയത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സുധീം സുധീഷും ജോസ്നയൊക്കെ ഉണ്ട് മലയാളികളൊക്കെ മലയാളികൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ലേയിൽ ലേയിലൊക്കെ മലയാളികളൊക്കെ പാക്കേജ് നടത്തുന്നവരും ട്രാവൽ ഏജൻസി നടത്തുന്നവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഹോട്ടൽ ഉള്ളവരും നല്ല കേരള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ കേരള ഫുഡ് ഒന്നും കിട്ടുകയല്ല കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചാവൽ ഗാന കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സാരം ഇല്ല തിരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കേരള ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടുർത്തുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല ടുർത്തുക്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകാം അത് നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിലാണ് ആൻഡ് ആ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജന സമയത്ത് രണ്ടായി പോയ വില്ലേജാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വില്ലേജും കാണാം ആ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പല പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറും കണ്ടു അതുപോലെ ഒന്നും അല്ല ഇത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം അല്ലേ സാർ ബൈ പറയാറായി അപ്പൊ സീ ടുമോറോ ബൈ 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 സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക